发菜庄园智能门禁。嗯，主人指纹，庄园内所有房门均可输入指纹开门。This is this is my big house. Welcome to my big house. This is your house. Welcome. This is my house. 大门密码、书房密码，有效期四月一号、四月三号。在他的衣服口袋里面发现了一张纸条，这个是谁给他的？手写的纸条，也是你发给真的。对，因为他根本不知道密码。发菜庄园主人指纹，这是我家。你是那个大发菜？对。大发菜就是发菜币的大佬，真，他说他要跟大发菜要强强联合的。大发菜，你是今天才知道的吗？大发菜还跟我们说，小波动不重要。当年的这个诈骗案是五千万的暴利，我跟真就是分了。然后呢，我就是用背时鬼的这个流浪汉的一个身份证开了一个账户。其实大发菜是当时我虚拟出来的一个数字藏品的收藏家，我好像在他那买数字藏品，但其实就是把钱转到了这个数字账户里面，于是就没有人能够找到这笔钱了。是我找到你四个，真的是你们的雇佣关系的话，嗯，你是可以这么骂老板。尽快举办澄清发布会，真能行说明白，马上安排。他这个态度什么的，感觉真能行是给你办事儿的。对，他是老板。啊、哦，你为什么要找零零二？而且你为什么要卖五百万的发财币？抛售的也是你，我预约的抛售，谁发的？强制投送，可直接入侵局域网，对任何电子设备可强制投送内容。他给咱投的那照片、啊，我预约抛售是要刺激某人。他明天一开盘，他抛掉五百万之后，嘘，价值就下去了。所有人手上钱都不值钱了。你们今天除了杀了他之外，没有任何办法阻止你们手里的财富贬值。这个是你们所有参与炒币的人都会共享的一个杀机。你想在这里把钱做掉？对。所以我跟他说，你就认你是大发财，不管你们谁对真有杀机。既然你们有人有可能查过这件事情，我就要疯狂的刺激你们。而且我在各位的房间准备了非常多的棒球棒，还有各种刀，各种的开瓶器，对，都是可以杀人的。哦，我说那开瓶器我怎么想？借刀杀人。你知道我为什么要撤退了？我这个时候不跟你见面，你本身以为有个同盟军，现在没有了，你就只能铤而走险了。我希望你能够动手，我是想动手，所以你没有打算动手。如果十点钟大家都走了，真还活着，我再动手吧。然后呢？但我没有想到我会被迷晕。我也没想到有直播这回事儿，所以你杀鸡是什么？好的，你现在可以去给我们开保险柜了吧？红魔识别保险柜里面录入了主人红魔跟客人红魔，也就是你们两个其实都可以开那个，对吧？哦，是啊，但我不想啊。
，你不想？你想？你想？手段你想你想我没有手段。盯着他，你想？哎，来吧，上瘾吧。兔小河，这是什么东西？他也有不知道的事儿。当你看到这封信的时候，我已经躺在沙滩上吹海风了。我想跟你心连心，你却跟我玩脑筋。我是骗子，但不是傻子，我悟了你。既然大发菜的账户可以不受限制的提现，那其实这就是你一个人的游戏。这四年你给我上了无数堂课，但这次轮到我给你上一堂课了。你瞧好了，我才是黄金城的第一骗子。红马甲是我送你的最后一份礼。他崔瑶瑶的衣服。庆祝哇塞，完成功赚到五千万，赞买卖不算交情。他要跟他叛变了，原来他是听他使唤的。是这样的。其实是我提出了发财币的这个计划，因为国外这个数字币已经很流行了，但是在黄金城没人做。可是我的计划里面从头到尾是一个骗局。这个发财币的所有的进来的钱，其实最后都是流向我个人的账户。而且我个人账户是可以随时提现的，也就是说，我觉得够了的时候，我会把这些钱全部提走。什么时候才叫我够啊？大 boss， 真不知道这个是关联到我的个人账户。而我跟他说，所有在超能平台的这个发菜币的这个进出，全部是有手续费的，而这是一笔巨款，而我愿意跟他分百分之十五。所以呢，他就答应了我的这个发菜币的计划。可是后面这个超能平台又爆雷了，再加上号发了一个嘛，说大发财，你就是背水贵嘛，我就觉得这个会有问题。我开始想到，如果有人把当年的哇塞玩的事情和现在超能平台的事情联系到一起，他会知道大发财是一个彻头彻尾的大骗子。不但我自己要坐牢，而且我家族的声誉也会受影响，所以我必须想办法来解决这件事情。你对真有非常强烈的杀机，所以你就约了我们五个人来，就是来办事儿的。对，我就利用有人开始打听哇塞玩的事情，告诉了真，我说这是个巨大的风险，我们要做一个钓鱼计划。嗯，我们要把这些人约过来，然后我们知道是谁之后，就能解决这个问题。故意。所以我跟他说，你就认你是大发财，只要他死了，就是大发财死了。然后大发菜的账户就没人去查了，因为他死掉了啊。对，所有的秘密就会灰飞烟灭。虽然他答应了，但他提了一个要求，他要求分这个账户百分之五十。我说没问题，然后隔天他又加码了，他说要求这个密码，他要一半，我要一半，他要把我钳制起来，我就先答应了他。但是真不知道我的红魔是可以开这个的吗？事实上，只要他死了，他的红魔开不了这个保险箱，我也不会来开这个保险箱，因为那个他是银行的账户，不需要登录到超能平台的，我依然可以提现走人。我又拿到了钱，又可以把脏栽到大发菜身上。